Bueno, en este video decidí coger el sol en la mano para darles la bienvenida a Madrid. Bienvenidos a Madrid. Estoy aquí disfrutando del sol. Hoy quiero hacer un video resumen tal como hago todos los años de los logros que tuve en el 2023. Así que vamos a ir mes por mes contándole las cosas que pasaron. Bien importante, al final de este video voy a estar regalando unos discos, así que pendientes. Y desde la luz de Madrid, aquí, voy a ir mes por mes contándole lo que pasó en este año. Así que bienvenidos. Comencé el año con una grabación para la televisión de Puerto Rico. Fui parte de un concurso de composición del Puerto Rico Classical Music Initiative. En enero grabamos la primera ronda de esta competencia. Luego la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico me aprobó uno de los proyectos que van a ver que es uno de los proyectos más importantes con más fuerzas de todo el año. Se trata de escribir una composición musical, pero recibí la aprobación para traer varios invitados y hacer una celebración a través de Puerto Rico. Por esta razón, en las últimas semanas de enero, así como en el principio de febrero, estuve todo un mes escribiendo una nueva obra en homenaje a San Telmo. Ya les compartiré más detalles cuando sale al estreno. En marzo regresé a mi pueblo San Sebastián para un concierto con Altruza Internacional. Compartí el escenario con el cantante Chucho Avellanet. Hicimos una actividad que fue una celebración de todo el pueblo de San Sebastián y en esos días aproveché también para visitar la escuela Ernestina Méndez. Y el año iba intenso. Pues en marzo me tuve que sentar a escribir esta obra que tengo ya en mis manos. Resulta que el Guitar Foundation of America, una de las organizaciones más prestigiosas para la guitarra clásica en todo el mundo, me pidió que escribiera una obra como parte del Mentorship Program. Así que con poquito tiempo tuve que sentarme a escribir esta obra. Estoy muy contento con el resultado. Y de hecho eso me lleva al mes de abril cuando viajé a Texas a dar dos conciertos junto al doctor Joel Pagán. Estuvimos en la Universidad de Texas, en Edinburgh y luego en Río Grande Valley. Y les soy bien sincero, de Texas regresé a Puerto Rico con un ánimo brutal, pues había dado este nuevo proyecto hacia la figura de San Telmo. Resulta que el año pasado visité a mi amigo Samuel Diz en Galicia. Samuel nació muy cerquita de donde está enterrado Pedro González, San Telmo. Él me contó sobre un fresco que había aparecido en la iglesia de San José en Puerto Rico. A mí esta historia me fascinó porque en la iglesia de San José, cuando estuvieron haciendo la reconstrucción, tocaron una pared y allí consiguieron este fresco que debe haber sido pintado en Puerto Rico a principios del 1500. Como compositor, lo natural fue escribir una composición dedicada a la historia de esta pintura y gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pudimos traer de España a Samuel Diz pudimos conseguir un conjunto de cuerdas y percusión y así estrenamos la composición en un concierto justo al lado de la pintura fuimos dirigidos por el maestro Roselín Pavón y el estreno fue realmente estremecedor unos días más tarde nos pudimos presentar en el teatro Vicente Murga en la ciudad de Ponce el maestro Luis Enrique Juliá publicó una nota para el periódico El Nuevo Día, además que hubo otros recortes de prensa sobre el simposio, los conciertos y todas las actividades. Y eso me lleva a mayo, que fue uno de los meses más intensos de todo. Las personas que habían venido al concierto pedían una grabación de la nueva obra San Telmo, así que fuimos a un estudio para una grabación que saldrá a principios del año siguiente. En el mes de mayo recibí también dos premios que fueron muy importantes. El primero fue cuando me seleccionaron entre los 25 compositores. Fui uno de los ganadores del Puerto Rico Classical Music Initiative. Se realizó una grabación profesional que se estará distribuyendo a través de toda la red del WIPR en Puerto Rico y en muchas emisoras a través del programa All Classical Portland. Al final del mes, el Instituto de Cultura puertorriqueña me hizo uno de los honores más grandes que he recibido al día de hoy. Me dedicó la Semana de la Danza puertorriqueña, además que homenajeamos al maestro Leonardo Gúrbida y esto fue una semana de eventos que culminó en un gran concierto en Portachelli, en San Germán. Este reconocimiento lo recibí como uno de los momentos más especiales de mi carrera musical. En junio tuve el estreno de mi composición, A Letter to Fear, Una Carta al Miedo, y se escogió al joven Jonathan Charlie, quien fue quien presentó la obra en la convención. 
Además de eso, la partitura fue editada y presentada en la misma convención. Fueron muchísimas horas de trabajo también en la edición de la partitura. Y sobre la convención, quiero decir que fue una fiesta donde celebramos con muchos amigos, incluyendo a mi ex profesor, el maestro Benjamin Bertelli. En el mes de julio coincidí con el maestro Paulo Bellinati y ese mes lo aproveché para promocionar todo lo que había pasado. En esos días se presentó mi trabajo a través de The Intimate Guitar Radio, el programa de radio La Nueva del Sur. Además dos entrevistas, la primera para Bonita Radio y la segunda con Margie. Ambas entrevistas están accesibles a través de YouTube. En agosto regresé a España y quiero agradecer al maestro David del Puerto, además de otros grandes artistas con quienes coincidí en este viaje. En septiembre regresé a Puerto Rico para un reconocimiento especial de la legislatura de San Sebastián y el alcalde Javier Jiménez. Estando en Puerto Rico, realicé tres eventos privados con la fantástica soprano Natalia Santaliz y además aproveché para visitar la Escuela Libre de Música de Ponce. En el mes de octubre presenté la última edición de mis cuatro libros de partitura que ahora están disponibles a través de Amazon y de otras plataformas de distribución mundial. Y ya terminando el año, comenzaron los viajes, estuve en muchos países. El primer viaje fue al concurso nacional de Costa Rica, donde se tocaron dos de mis composiciones como obras obligatorias para este concurso. Luego de Costa Rica comencé una gira de conciertos como solista. La primera parada fue en la Universidad Interamericana de San Germán. Unos días más tarde, en noviembre, realicé el segundo concierto para Pro Arte Musical en la Iglesia Episcopal en Santurce. Y de ahí viajé a España a escoger una guitarra alhambra que me iba a acompañar. Quiero mostrarles este instrumento que me proveyeron para mis conciertos. Una fantástica guitarra, el modelo deseada, del maestro luthier Javier Mengual. Y con esta guitarra viajé a Inglaterra para hacer mi debut en el Ecos Festival del Iberian and Latin American Music Society. Además, aprovechamos en Londres para grabar unos videos profesionales que estarán saliendo el año próximo. La gira continuó en Austria, donde hice una conferencia para la Universidad de Viena, organizada por el maestro Ned Kuhar. Al día siguiente, una parada especial fue cuando los amigos Carlos Alberto Castro y Eduardo Inestal me invitaron a una actividad. Allí pude tocar dos de mis composiciones en el concierto final de lo que fue un día completo de celebración. Unos días más tarde, ya era el mes de diciembre, con mucho frío me recibió la ciudad de Berlín Allí di un concierto en el taller del artista plástico Luis Meneses. Y de Berlín viajé a Turquía a mi último compromiso del año y quiero aprovechar para agradecer a la fábrica de guitarras Alhambra que durante todos mis viajes me van poniendo en contacto con distintos distribuidores de esta marca. Cuando estuve en Istambul estuve visitando varias tiendas donde se consiguen las guitarras Alhambra. Y esto me lleva entonces al concierto final de este año que fue en la ciudad de Ankara, la capital de Turquía. Allí di una conferencia, participé de las exhibiciones y presenté un concierto. Bueno, y me estoy riendo porque hacer este recuento en estos videos de todo lo que pasó en el año es muy fácil. Lo que fue bien difícil fue ir a todos esos compromisos, componer esas obras, estar en todas esas actividades. Así que gracias a todos los que me acompañaron. Yo espero que este video también les sirva de motivación a aprovechar mucho el año siguiente. Y como siempre digo, escuchando el corazón, yo espero que todas las cosas se les cumplan. Y como dije al principio de este video, voy a estar regalando seis discos el 6 de enero. Los voy a escoger entre las personas registradas en mi página web musicavital.com. Así que si ya estás registrado el 6 de enero, puede ser uno de los ganadores y si no estás registrado te puedes perder de muchas cosas que vienen en el 2024 así que gracias a todos los que me acompañaron me despido con un abrazo desde el sol de madrid